vamos para allá. Venga. Mira qué sitio más chulo. Un poco árido para mi gusto. ¿Tienes idea de dónde estamos? Pues en el Tajo, seguramente. Por ahí, sí, cerquita. Porque todo esto es zona de vega, de cultivo. Exacto. Así es que me imagino que nos acercaremos de algún modo u otro a Aranjuez. Casi, casi. Estamos junto a uno de los afluentes del Tajo y Aranjuez nos queda más o menos por aquí abajo. Nos dirigimos hacia el norte, por la división entre las provincias de Guadalajara y Cuenca. Tras cruzar las montañas que separan ambas provincias, pasaremos por los embalses de Buendía, en el río Guadiela, y entre Peñas, este sí, en el río Tajo. Y tras una carretera llena de curvas que es todo un homenaje motero, continuamos nuestro camino hacia el norte. Hasta llegar a una ciudad con mucha historia y un impresionante castillo, Sigüenza. Así que empezamos. Pero antes, vamos con la intro, ¿no? ¡Hala, agua! ¡Sí! Están apuntando un poco a Fuenca. Sí. <risa> No, cuenta no que está para el otro lado. Por eso. Y ahora a la derecha. Excelente. A ver si no está muy escoñada esta. Bueno, un poquito peor que la otra sí que está. Ganadería diplomada. Ajá. No sé lo que querrá decir diplomada. Mejor que han estudiado las vacas en la Taekwondo Carlos. Sí, estaba mejor la otra carretera. Bueno, esta esta está un poco. Esta engaña porque no tiene desperfectos como tal, ¿sabes? No tiene. Sí, pero tiene muchos patentes. Pero no es plana. Claro. No sé. Sí. Pero en estas carreteras siempre me dan ganas de decir una blandandandandandandandandandandandandandandandilla. Sí, nos vamos ahora a la derecha ya. Barajas de Melo. Esta ya está mejor. Pero por poco tiempo. Mm, bonito campo de amapolas. Sí, por muy poquito tiempo. Porque aquí ya nos vamos a la izquierda otra vez. Oh, qué pena. Todo esto tenía buena pinta por el tema de los árboles. Ah, el barato de Zorita. ¿Sabes algo de ese pueblo? Ah, por la central nuclear. Albarate de Zorita es el pueblo creo que más cercano a la central nuclear. Ah. Eh, lo sé porque eh, es una zona relativamente verde, es decir, está bien, me gusta. Eh, y son muy baratas las casas allí. Tiene muchas zonas de chalecitos, parcelas y todo ese tipo de cosillas. Ajá. Y los precios la verdad que están bastante bien. Ya sabes, que uno de mis hobbies es mirar casas y chalés. Y he mirado mucho por ahí.
sabes lo que voy a hacer? Que creo que voy a aprovechar a mí. Es por aquí a la derecha, sí, sí. Vale, pues vas a esperar, pues voy a mirar. Vale. Piss stop. Efectivamente. Echábamos de menos los piss stop de Roberto. Hay que marcar territorio. Hala, territorio marcado. ¡Eh, Homer! ¡Te veo la pilililla! ¡Qué gracioso! ¡Hala! Castilla la mancha. Eh, buenas vistas, ¿eh? Sí. Esto me gusta, este. ¡Ey! Curva con pedrolones, cuidado. Hostia, cuidado. Cierto, el batillo. El batillo, chico, chico. Eso es una señal de que por aquí no pasa y el tanto. Ya. Anda, mira, el fondo de Windows. La foto más vista de la historia. Yo creo que sí. No, 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 no. Es un hecho. Ah, sí. Sí. No me voy a blanca viene. Ya la he visto. Y viene despacito, ¿eh? No, de un poco más y me come. <risa> Mazar... Mazarru... Joder, eh, no estamos en el País Vasco, amigos. No, ha dado tiempo a leerlo. <risa> ¿Qué podía? <risa> Mazarru Yeke. Mazarru Yeke. Más paru más paru Joder, cómo baila, eh, ah, 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 Construcción de arriba a la derecha se deberán de quedar sin ladrillos o sin ideas. Ah, sí. Garcinar. Población, menos dos. <ríe> no, hombre. Volvamos pues hacia Buen Día y Sacedón. Ven a Sacedón. ¿Sabes quién es Sacedón? ¿Y por qué yo conozco Sacedón? Si la cosa está mal, voy a Sacedón. Era el informal. El informal. Penas a Fedón. que el pueblo. ¿Eh? Es casi, casi más grande la iglesia que el pueblo. Puede pasar. Y el día está efectivamente bueno. Buen día. Eh, pues parece que tiene vida, ¿eh? Sí. ¿Qué pantano es? Eh, buen día. Mira, aquí hay un parking. Mm. ¿Eh? ¿Cómo lo ves? ¿Sí? Vale, voy a dar la vuelta, que aquí no puedo. Pues lo veo muy bien, la verdad. Vamos a ver. Además es para acceder a, a la presa. Ya. Ah, sí, sí puedes. Sí puedes dar la vuelta. Ah, sí, 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 ya estoy. Mira qué bien. Ajá. Pues por aquí. Nos plantamos. ¿Algún sitio con sombra? No hay. No. Estaba buscando a ver. 
y dejarla ahí en medio pues va como que va a ser que no El embalse de Buendía fue inaugurado en 1954. Cuenta con una presa de 78 metros de altura por 315 de largo y junto con los embalses de Entrepeñas, Bolarque, Almoguera y Zorita forma el llamado Mar de Castilla. Juntos constituyen la mayor área húmeda de la península ibérica. puta idea donde estamos yendo <risa> ah, me encanta el sitio eh que sí, no eh, el pantano este es de los más bonitos que yo he visto eh que además es como que se divide en dos sabes como que tiene dos pantanos es que son dos pantanos distintos no 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 este es el mismo lo que pasa que, digamos que tiene una especie de, de cerro o de acceso, ¿vale? De montaña, que es este. Ajá. De espera, ¿no? Hemos vuelto otra vez al... ¿No? No, no, no es, es, es otro. Diferente. Es otro, es otro. Eh, tiene acceso ahora aquí, por esta montaña, ¿sabes? A la otra parte del pantano. Ya. Pero es el mismo. Y ahora aquí nos vamos a desviar. A la salida del túnel. Vale. Ah, mira, y vemos desde aquí el pantano. Mira lo que chulo. ¿Eh? La presa. Con pseudo castillo. ¿Mm? Ah, esto debía ser alguna estructura que montaron para cuando, la, cuando hicieron la presa, seguramente. Para, para redirigir el agua. No, sí, sé. no, está muy arriba para ser de redirigir el agua. No sé. Pero es que el otro tenía una cosa así parecida. Sí, eh, el diseño era el mismo, por eso yo me... Es que qué azul más turquesa. Sí, me encanta. Y joder, está bastante lleno, ¿eh? Mira los árboles. Sí. Acabamos de pasar la presa de Entrepeñas, construida en 1956 sobre el Tajo y algo más pequeña que la anterior. Desde aquí continuaremos hacia el norte hasta alcanzar nuestro próximo destino. Sigüenza. Pero me encanta esta carretera, la estoy gozando como un enano, ¿eh? ¿Eh? Sigüenza es la actualización del vocablo celta Segontia, que podría significar el que domina el valle. Ya en el siglo I a.C. se menciona la ciudad de Segontia como una importante ciudad celtíbera, habitada por los arébacos. 
En la época romana, la ciudad mantuvo cierta importancia por estar situada sobre la calzada que comunica Emérita Augusta, la actual Mérida, con Caesar Augusta, la actual Zaragoza. En la España visigoda fue sede episcopal de la Iglesia Católica. Esta última fue aludida por primera vez en el Tercer Concilio de Toledo en el año 589. La ciudad fue declarada Conjunto Histórico Artístico en 1965. Entre sus importantes monumentos destacan la Catedral y el Castillo Palacio Fortaleza, residencia de los obispos hasta mediados del siglo XIX. Durante la Guerra Civil el castillo fue destruido y después abandonado, convirtiéndose en una total ruina. Durante la dictadura de Francisco Franco se decidió su reconstrucción como parador de turismo. La inauguración oficial tuvo lugar en 1978 con la visita del rey Juan Carlos y la reina Sofía. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Si os ha gustado no os olvidéis de suscribiros, darle a like y todas esas cosas que se hacen en el YouTube. Nos vemos en la próxima.